हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू लर्न फॉर नॉलेज जैसा कि आप लोग जानते हैं हम डब्ल्यू बी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड मॉक सेट का एक सीरीज चला रहे हैं तो इसके पहले मैंने इंडियन नेशनल मूवमेंट का छह वीडियो प्रोवाइड कर दिया है जो आप लोगों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का था आज ये वाला वीडियो जो प्रोवाइड कर रहा हूँ ये सेवन्थ वीडियो और ये लास्ट वीडियो है इंडियन नेशनल मूवमेंट का इसके बाद आप लोग का इंडियन नेशनल मूवमेंट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूरा कम्प्लीटली सॉल्व हो जाएगा क्यों ये इंडियन नेशनल मूवमेंट पूरा अच्छी तरह से पूरा कम्प्लीट इतना टाइम लगा क्योंकि फ्रेंड्स आप लोग जितने भी क्वेश्चंस आते हैं हिस्ट्री के इंडियन नेशनल मूवमेंट ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन आता है और उन ट्वेंटी फाइव में से आप लोग का ट्वेंटी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही रिपीट रहते हैं तो इसलिए बोलता हूँ आप लोग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके रखिए तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ए यानी कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के फर्स्ट प्रेसिडेंट लाला लाजपत राय थे और एक क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है आई जो फॉर्म हुआ था इसके प्रेसिडेंट अगर पूछेंगे या फाउंडर पूछेंगे तो आपके वल्लभ भाई पटेल जी होंगे इसके करेक्ट आंसर देन नेक्स्ट है सेकेंड द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ 1946 में जो फॉर्म हुआ था इसके प्रेसिडेंट सर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे और यही हमारे इंडिया के भी फर्स्ट प्रेसिडेंट थे देन नेक्स्ट है थर्ड द इंडियन गवर्नर जनरल इंडियन गवर्नर जनरल बोल रहा है तो ये सी राजोगोपालाचार्य जी होंगे ऑप्शन बी देन नेक्स्ट है फोर्थ रॉयलेट एक्ट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन ये इंट्रोड्यूस होता है उन्नीस में और एक चीज़ जान के रखिए इसी के कारण हम लोग का जिले वाला बाग मैसे कर हुआ था रॉयलेट एक्ट में क्या हुआ था एक हैबिस कॉर्पस जो हम लोग का रिट है वो रिट का उल्लंघन हुआ था जैसे किसी भी अगर संदिग्ध व्यक्ति है किसी पर भी आपको शक है तो उसको पकड़ के जेल में डाल दीजिए उसने क्राइम किया हो ना किया हो कोई फर्क नहीं पड़ता तो इसी चीज़ का अगेंस्ट में डॉक्टर सत्यपाल एंड सैफुद्दीन किचलू जो इन दोनों का घुसा दिया था इस उनके ही अगेंस्ट में इन्होंने क्या किया था बैसाखी डे में ए, आपका अमृतसर में जल्ले वाला बाग में एक सभा बुलाया था तो उसमें आप जनरल डायर ने सब गोली चला दिया था तो ये हुआ था आप लोग का रॉयल अटैक का पूरा एकदम स्टोरी तो रॉयल अटैक कब पास हुआ उन्नीस में देन नेक्स्ट है फिफ्थ हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द प्रो अगेंस्ट ऑफ इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस इन 1876 ये आप लोग आनंद मोहन बोस एंड सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे तो करेक्ट आंसर यहाँ पे सुरेंद्र नाथ बनर्जी है ऑप्शन ए है देन नेक्स्ट है नाइन ए सिक्स विच इज करेक्टली मैच इनमें से कौन सा करेक्टली मैच है वाई भी चावल ये सतारा से बिलोंग करते हैं ऑप्शन ए करेक्ट है देन नेक्स्ट है विच एक्ट इज नोन एज ब्लैक एक्ट इनमें से कौन से एक्ट को ब्लैक एक्ट बोला जाता है रॉयलट एक्ट को ही ब्लैक एक्ट बोला जाता है देन फादर ऑफ इंडियन ए मदर ऑफ इंडियन रिवोल्यूशन बिकाजी कामा को बोला जाता है देन नेक्स्ट नाइन्थ हु इज द फर्स्ट इंडियन मर्डर आउट आउटसाइड इंडिया बोला है आउटसाइड इंडिया अगर बोलेंगे तो ये मदर लाल डिंगरा जी होंगे ऑप्शन ए करेक्ट है देन पार्टीशन ऑफ बेंगाल वॉज एनल्ड एन मतलब इसको स्थगित कर दिया गया था तो ये आपका उन्नीस सौ ग्यारह में किया था ऑप्शन सी है देन द ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड बाई एस एन बैनर्जी एंड आनंद मोहन बोस बिफोर द बर्थ ऑफ आई एन सी आप लोग का इंडियन नेशनल मूवमेंट के ऊपर अलग से मैंने एक वीडियो प्रोवाइड कर दिया था तो वो वीडियो अगर आप लोगों ने देखा नहीं है तो अच्छी तरह से देख लीजिएगा उस वीडियो से आप लोग का बहुत सारे क्वेश्चन कॉमन मिल जाएंगे तो ये क्या इंडियन एसोसिएशन उनका एक था तो उन्होंने ही एटीन एटी थ्री में सबसे पहले इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का बुलाया था उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाया था तो क्या रखता आंसर यहाँ पे ऑप्शन भी होगा देन हु सेड इफ टू लव माई कंट्री इज ए क्राइम देन आई एम ए क्रिमिनल ये किसने बोला था सबसे पहले और यही इनका वाक्य था और बिंदो घोष ने बोला था देन नेक्स्ट है रेडिकल ह्यूमैनिज्म इज एसोसिएटेड विद इन मानवेंद्र नाथ का ऑप्शन करेक्ट होगा एम एन ए मानवेंद्र नाथ देन नेक्स्ट है फोर्टीन हु सेड लेट अ हंड्रेड फ्लावर्स ब्लूम ये बोला था माओ जी डोंग ने बोला था ऑप्शन बी करेक्ट है देन नेक्स्ट है फिफ्टीन वेन वॉज द कॉरिडोर वॉर इन राइटर्स बिल्डिंग कलकत्ता वॉज फाउट कॉरिडोर वॉर कब हुआ था नाइनटीन थर्टी में हुआ था तो ऑप्शन बी करेक्ट है यहाँ पे देन नेक्स्ट हु रेज द नेशनल फ्लैग फॉर द फर्स्ट टाइम इन नागालैंड नागालैंड में पूछा है फ्रेंड्स तो नागालैंड में सबसे पहले रानी गाइड गुंडी ने किया था ऑप्शन सी करेक्ट है देन नेक्स्ट है सेवनटीन ग्रैंड ओल्ड मैंड ऑफ इंडिया किसे बोला जाता है दादा भाई नरोजी को ऑप्शन डी एटीन नाइनटीन हंड्रेड एंड एट एंड अटेम्प्ट वॉज मेड इन द लेफ्ट लाइफ ऑफ किंग्स फोर्ड हाँ किंग्स फोर्ड के लाइफ को मारने के लिए एक अटैम्प्ट किया गया था तो किन दोनों ने ट्राई मारा था खुदीराम बोस ने और प्रफुल्ल चक्की ने ट्राई मारा था बट मान नहीं पाया था तो करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा 
ऑप्शन बी वन एंड टू देन नेक्स्ट है डैश वॉज नोज ए शेर ए पंजाब शेर ए पंजाब हम किसे बोलते हैं लाला लाजपत राय को बोलते हैं भगत सिंह भी कन्फ्यूज मत खाजिएगा अब यहाँ पे बंगाल शेर ऑफ बंगाल आप बोलेंगे तो आप लोग का अब्दुल खासिन फजलुल हक होगा और का शेर कश्मीर अगर बोलेंगे तो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला होगा तो ये थोड़ा सा जान के रखिए देन नेक्स्ट है ट्वेंटी वन द इंडियन ट्राई कलर फ्लैग वॉज फर्स्ट होस्टेड इन जर्मनी जर्मनी में सबसे पहले किसने किया था ये मैडम बिका जी कामा ने किया था इसलिए इनको मदर ऑफ इंडियन रिवोल्यूशनरीज भी बोला जाता है देन नेक्स्ट है ट्वेंटी फर्स्ट इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट वॉज पास ये सबसे पहले जो हम लोग का पास्ट हुआ था कितने साल में पास्ट हुआ था ये पूछा है तो जुलाई में हुआ था थर्ड ये नाइनटीन फोर्टी सेवन में जुलाई देन नेक्स्ट है ट्वेंटी टू कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया वॉज फॉर्म बॉर्न इन कम्युनिस्ट पार्टी कब हुआ था नाइनटीन ट्वेंटी फाइव में एम एन रॉय ने फॉर्म किया था देन नेक्स्ट ट्वेंटी थ्री एम एन रॉय वॉज ऑरिजिनली वॉज स्टेटेड इन ये नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य का रेक्टर ऑप्शन बी है द नास्ट बेरी बोस ऑरिजिनली वर्क एज क्रे क्लर्क कहाँ के एक क्लर्क थे देहरादून के एक ऑफिस के क्लर्क थे ऑप्शन बी करेक्ट है देन स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शेल है बाल गंगाधर तिलक ने बोला था ऑप्शन सी जलेवाला बाग मैसा कर उन्नीस में हुआ था अमृतसर में हुआ था देन गणपति फेस्टिवल वॉज इनोग्रेटेड बाय ये किसने इनोग्रेट किया था बाल गंगाधर तिलक ने इनोग्रेट किया था ऑप्शन बी करेक्ट है और यही सबसे पहले हम लोग का बोल सकते हो एक तरफ से ये ब्रिटिश के अगेंस्ट कोई रिवॉल्ट था देन नेक्स्ट है ट्वेंटी फोर वेन वॉज द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास ये एटीन जुलाई नाइनटीन फोर्टी सेवन में पास किया गया था द नेक्स्ट है ट्वेंटी नाइन हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन डिस्क्राइब द ब्रिटिश रूल इन इंडिया एज अन ब्रिटिश ये दादा भाई नरोजी ने एक बुक लिखा था अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया उससे ही ये दादा भाई नरोजी करेक्ट आंसर होंगे ट्वेंटी नाइन के देन थर्टी हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया किसान सभा किसान सभा के सबसे पहले प्रेसिडेंट स्वामी सदानंद सरस्वती थे ऑप्शन सी करेक्ट है देन नेक्स्ट थर्टी वन हु इंट्रोड्यूस राखी बंधन राखी बंधन हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने फॉर्म किया था क्योंकि जो बोंगो भोंगो हुए था आप लोग को पता ही उन्नीस सौ में सोलह अक्टूबर में उसको इरेडिकेट करने के लिए या स्टॉप करने के लिए उन्होंने ये स्टार्ट किया था रक्षाबंधन द नेक्स्ट थर्टी टू वेयर वॉज द गदर पार्टी फॉर्म ये सैन फ्रांसिस्को यू एस ए में फॉर्म हुआ था उन्नीस सौ तेरह में देन नेक्स्ट थर्टीन हु वॉज द फाउंडर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ फाउंडर प्रेसिडेंट अगर बोलेंगे तो स्वराज पार्टी का तो सी आर दास जी होंगे अगर सेक्रेटरी बोलते तो मोतीलाल नेहरू होते तो यहाँ पे फाउंडर प्रेसिडेंट बोले तो ऑप्शन बी सी आर दास होंगे देन नेक्स्ट थर्टी फोर हु सेड वी हैव नथिंग टू फियर बट फियर इट्स ये बोला था जवाहरलाल नेहरू ने ऑप्शन डी करेक्ट है यहाँ पे थर्टी फाइव हु वॉज द ऑथर ऑफ स्वाधीनता हीनताय की बेचे ते चाय सॉरी फ्रेंड्स ये थोड़ा सा बंगाली में है तो स्वाधीनता हीनताय के बेचे बाचिए चाय जो भी है तो ये किसने बोला था ये रंगालाल बनर्जी ने बोला था ऑप्शन बी करेक्ट है देन नेक्स्ट थर्टी सिक्स हु वॉज द फर्स्ट एडिटर ऑफ जुगान्तर जुगान्तर के फर्स्ट एडिटर बरेंद्र घोष जी थे ऑप्शन बी करेक्ट है देन नेक्स्ट है थर्टी सेवन विच वेसरी हैज बीन डिस्क्राइब एज द ब्रिलियंट फेलियर ये किसको बोला जाता है लॉर्ड लिटन को बोला जाता है तो यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन डी करेक्ट है लॉर्ड लिटन द नेक्स्ट थर्टी एट क्वीन विक्टोरिया बिकम द एम्प्रेस ऑफ इंडिया ये कितने बार रिपीट हो गया ये आप लोगों को बोलना चाहिए आंसर क्या होगा ऑप्शन ए करेक्ट होगा देन थर्टी नाइन पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुआ था उन्नीस सौ पाँच में हुआ था सिक्सटीन अक्टूबर में हुआ था देन फोर्टी जज मी बाई माई एक्ट एंड नॉट बाई माई वर्ड्स ये हु सेट दिस ये बोला था लॉर्ड रिपोर्ट ने ऑप्शन सी करेक्ट है देन न्यू लैम्प ऑफ ओल्ड ये किसने आर्टिकल लिखा था अरविंद घोष ने लिखा था ऑप्शन ए करेक्ट है देन हु पब्लिश द भारत माता भारत माता पब्लिश किया था अरिजीत सिंह ने अभी ये अरि अजीत सिंह ने सॉरी अरिजीत सिंह आ गया नाम में देन अजीत सिंह ने देन नेक्स्ट है हु रोट लाइफ डिवाइन लाइफ डिवाइन भी हमारे अरविंद घोष ने लिखा था ऑप्शन ए करेक्ट है फोर्टी फोर द साइमन कमीशन वॉज अपॉइंटेड फॉर ये अपॉइंट हुआ था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स दो हम लोग का गवर्नमेंट एक्ट नाइनटीन थर्टी फाइव हुआ था उसके कारण किया गया था तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स देन नेक्स्ट है फोर्टी फाइव कलकत्ता रिमेन द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश ए इंडिया टिल कब तक ये 1911 में जब दिल्ली में शिफ्ट हो गया था हम लोग का कैपिटल तो तब तक 1911 तक कलकत्ता कैपिटल बना हुआ था देन नेक्स्ट है ये फोर्टी सिक्स यहाँ पे आते हैं 
हु वॉज नोन एज काका साहेब काका साहेब जी वी जोशी को बोला जाता है ऑप्शन ए करेक्ट है देन वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ऑफ एटीन सेवेंटी एट वॉज रिपेयर रिपील्ड यानी कि उठा दिया था ये किसने किया था ये ऑप्शन ए लॉर्ड लेपोन रिपोन ने किया था देन ऑल इंडिया किसान सभा वॉज फाउंड बाय ये पहले पूछा किसने फाउंड किया था अब ये पूछ रहे हैं कौन से साल में फाउंड किया तो ये साल अगर पूछेंगे तो थर्टी सिक्स होगा नाइनटीन थर्टी सिक्स देन नेक्स्ट फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट एटीन एटी वन में जो पास हुआ था किसने पास किया था ये लॉर्ड रिपोन ने पास किया था ऑप्शन डी देन नेक्स्ट है वेन डी तिलक इनिशिएटेड ए नॉन टैक्स कैंपेन ये एटीन नाइन्टी सिक्स में नॉन टैक्स कैंपेन इनिशिएट किया था ऑप्शन ए देन फिफ्टी वन विच वन ऑफ द फॉलोइंग मे बी रिगार्डेड एज द फर्स्ट लेबर एसोसिएशन इन इंडिया इनमें से कोई इसको माना जाता है द बॉम्बे हिल हैंड एसोसिएशन को बोला जाता है मिल हैंड्स देन नेक्स्ट है फिफ्टी टू यहाँ पे देखते हैं हु वॉज द फर्स्ट पर्सन टू इस्टेब्लिश एन इंडिपेंडेंट इंडियन आर्मी आउटसाइड इंडिया आउटसाइड इंडिया बोले हैं तो यहाँ पे ऑफिशियली अगर पूछेंगे तो राजबिहारी बोस होगा ठीक है ऑप्शन सी करेक्ट देन फिफ्टी थ्री वट वॉज द नंबर ऑफ प्रिंसली स्टेट्स प्रिंसली स्टेट हमारे पार्टीशन के टाइम पे कितने थे फाइव सिक्सटी टू थे ऑप्शन डी करेक्ट देन नेक्स्ट एम ऑफ स्वराज पार्टी वॉज टू स्वराज पार्टी का एम क्या था रेजिस्लेचर में एंट्री मारना और जो अंदर में जो घपले चल रहे हैं उन सबको एक्सपोज करना तो क्या है एंटर द लेजिस्लेशन एंड ब्रेक द गवर्नमेंट फ्रॉम विद इन तो ऑप्शन सी करेक्ट है देन नेक्स्ट है मॉन्टे क्लेम फॉर रिफॉर्म्स ने में क्या प्रोवाइड हुआ था मेन डायर की प्रोवाइड हुआ था और मोरले मिंटो अगर बोलेंगे तो 1909 में जो आया था और मोरटे क्लेम फोड अगर बोलेंगे तो 1919 में जो आया था ठीक है 1919 में दो चीज़ मेन आए थे एक रॉयलेट एक्ट और एक माउंटेड क्लेम फोड देन नेक्स्ट है फिफ्टी हु ऑर्गेनाइज्ड व्रताचारी मूवमेंट व्रताचारी मूवमेंट गुरुदास दत्त ने किया था ऑप्शन ए करेक्ट है देन फिफ्टी सेवन हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट गवर्नर जनरल इंडिया अगर पूछ ले तो ये सी राजोपाल होते बट इंडिया यहाँ पे बोला नहीं है फर्स्ट गवर्नर जनरल सिर्फ बोला है तो ऑप्शन डी लॉर्ड माउंट बेटन होंगे देन फिफ्टी एट हु सेट फॉर नेक्स्ट फिफ्टी ईयर्स लेट मदर इंडिया बी द ओनली गॉड टू बी वर्कशिप बाई इंडियंस ये बोला था स्वामी विवेकानंद ने ऑप्शन डी करेक्ट है देन फोर्टी नाइन फिफ्टी नाइन हु रोट बांग्लार घरे बांग्लार घरे जा, जाता भाई बोन एक हौक रे भगवान ये आपके बेंगाली राइटर हमारे मोस्ट फेमस रविन्द्रनाथ टैगोर नोबल लिटरेट ने बोला था ऑप्शन सी करेक्ट है देन नेक्स्ट है सिक्सटी वेन एंड वेयर वॉज द गदर पार्टी अमेरिका में हुआ था उन्नीस सौ तेरह में देन नेक्स्ट सिक्सटी वन हु अनाउंस द कम्यूनल एवॉर्ड्स कम्यूनल एवॉर्ड्स ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर एम सी मैकडोनल ने किया था और इसी के तरह प्रोटेस्ट करने के लिए गांधी जी ने एक फास्ट स्टार्ट कर दिया था फास्ट एंड टू डेथ डेथ उसको स्टॉप करने के लिए पुनः एक्ट हुआ था इन गांधी जी और पुनः पैक्ट सॉरी गांधी जी एंड अम्बेडकर के बीच में देन नेक्स्ट हुआ सिक्सटी टू हु वॉज कॉल्ड आयरन मैन ऑफ इंडिया आयरन मैन हमारे टोनी स्टाक को कहा जाता है बट यहाँ पे तो ऑप्शन है नहीं क्योंकि यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई को बोला जाता है आयरन मैन ऑफ इंडिया को देन नेक्स्ट है फ्रेंड्स वो मजाक था ठीक है देन नेक्स्ट है सिक्सटी थ्री हु पास द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटन ने पास किया था देन सिक्सटी फोर इन विच ईयर द वर्नाकुलर कौन से ईयर में पास हुआ था ये एटीन सेवेंटी एट में पास हुआ था ऑप्शन सी करेक्ट देन नेम वन ऑफ द बुक रिटर्न बाय स्वामी विवेकानंद ने वर्तमान भारत लिखा था ऑप्शन सी सिक्सटी सिक्स इन विच ईयर वॉज द सर्व स्वराज पार्टी स्वराज पार्टी नाइनटीन ट्वेंटी टू में फॉर्म हुआ था ये बार बार रिपीट आ रहा है फ्रेंड्स देन सिक्सटी सेवन नेम वन ऑफ द लीडर्स ऑफ द स्वराज पार्टी इनमें से कौन से हैं सीराज चित्तरंजन दास सी आर दास से बोलते हैं ये हमारे फाउंडिंग प्रेसिडेंट थे देन नेक्स्ट सिक्सटी एट द साइमन कमीशन वॉज अपॉइंटेड फॉर ये इंडियन रिफॉर्म्स के लिए हुए थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म्स के लिए और इसके तहत हमारे नए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट नाइनटीन थर्टी फाइव हुआ था और इसके ही तहत हम लोग अभी जो कॉन्स्टिट्यूशन देख रहे हो फ्रेंड्स सेवेंटी फाइव परसेंट इसके तहत तैयार हुआ है साइमन कमीशन के तहत देन नेक्स्ट है से वन सिक्सटी नाइन हु वॉज द फाउंडर प्रेसिडेंट ऑफ स्वराज पार्टी एक ही क्वेश्चन कितने बार पूछो गए सी बी पी एस सी आंसर यही क्वेश्चन आंसर बताते बताते खत्म हो गया मैं देन नेक्स्ट है सेवेंटी हु डिड द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कॉल द हाफ नेक्ट फकीर हाफ नेक्ट फकीर गांधी जी को बोला था देन नेक्स्ट है सेवेंटी वन विच गवर्नर जनरल वॉज एसासीनेटेड ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस ये एसासीनेट सिर्फ लॉर्ड मेयो को किया गया था ऑप्शन 
ए करेक्ट है देन सेवेंटी टू हु वॉज द फाउंडर ऑफ ए आई टी यू सी फाउंडर अगर बोलेंगे तो देखिए अब यहाँ पे लाला लाजपत राय करके आ जाओगे गलत हो जाएगा लाला लाजपत राय फाउंडिंग प्रेसिडेंट थे और सिर्फ फाउंडर अगर बोलेंगे तब एन एम 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 जोशी जी होंगे एम एन जोशी ऑप्शन ए करेक्ट है देन नेक्स्ट सेवेंटी थ्री इंडियन सिविल सर्विसेज वॉज इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द गवर्नर जनरलशिप ऑफ ये लॉर्ड कॉर्नवेलिस के टाइम पे हुआ था इसलिए इनको फादर ऑफ सिविल सर्विसेज भी बोला जाता है देन नेक्स्ट है स्लोगन इन क्लब जिंदाबाद भगत सिंह ने यहाँ पे भगत सिंह ऑप्शन में है इसलिए भगत सिंह हम दे रहे हैं अब ये कन्फ्यूजिंग है और ये डिस्प्यूटिव भी है फ्रेंड्स क्योंकि हसरत मोहनी और मोहम्मद इकबाल भगत सिंह सभी करेक्ट आंसर है बट यहाँ पे भगत सिंह हम लोग दे रहे हैं क्योंकि पी एस सी यही वाला आंसर लेता है कुछ नहीं कर सकते फ्रेंड्स नेक्स्ट है वाई वर द इंडियंस डिसटिस्फाइड विद द साइमन कमीशन साइमन कमीशन से डिसटिस्फाइड क्यों थे क्योंकि जो हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन हमारे ऊपर बनेगा तो हमारे ही मेम्बर उसमें नहीं थे तो इसलिए भी सब डिसटिस्फाइज थे बिकॉज नो इंडियन वॉज टेकन एज द मेम्बर ऑफ द कमीशन ये करेक्ट होगा ऑप्शन ए देन नेक्स्ट सेवेंटी सिक्स हु एडिटेड द जर्नल बंदे मातरम बंदे मातरम को पेरिस में एडिट किया गया था और मैडम कामा ने किया था बिकाजी कामा दे नेक्स्ट है सेवेंटी सेवन हु फाउंडेड द गदर पार्टी सैन फ्रांसिस्को लाला हरदियाल ने फाउंड किया था ऑप्शन ए करेक्ट है देन हु वॉज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लास्ट गवर्नर जनरल पूछा है तो सी राजे गोपालाचारी जी होंगे अरे यार रुखिए इसको हटा देता हूँ देन नेक्स्ट सेवेंटी नाइन द एक्ट ये ऊपर वाला हो गया हाँ सेवेंटी नाइन द एक्ट ऑफ नाइनटीन नाइनटीन इज नोन एज इसे क्या बोलते हैं रोलेक्ट एक्ट मार के आ जाएगा गलत होगा ये रोलेक्ट एक्ट यहाँ पे पहले से एक्ट बोला है तो इसको मॉन्टे क्लैंडफोर्ड थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है तो ऑप्शन सी करेक्ट है मॉन्टे मॉन्टे क्लैंडफोर्ड रिफॉर्म्स को हम एक्ट ऑफ नाइनटीन नाइनटीन बोलते हैं देन नेक्स्ट है एटी हु रेज द स्लोगन लॉन्ग लिव रिवोल्यूशन इन द सेंट्रल असेंबली दिल्ली ये किसने किया था भगत सिंह एंड बटोकेश्वर दत्ता ने किया था तो यहाँ पे ऑप्शन भगत सिंह है तो ऑप्शन ए करेक्ट है देन नेक्स्ट है एट्टी वन हु वॉज द लीडर ऑफ खुदाई खिदमतगढ़ खान अब्दुल गफर खान है और इसको हम लोग रेड शर्ट मूवमेंट भी बोलते हैं देन कृषि प्रजा पार्टी इन बंगाल वॉज इस्टेब्लिश बाई ये फजल हक ने इस्टेब्लिश किया था ऑप्शन ए है एट्टी थ्री हु वॉज द प्रेजिडेंट ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर वैन इंडिया रिसीव इंडिपेंडेंस इंडिया को इंडिपेंडेंस क्लेमेंट एटली के टाइम पर मिला था तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है देन नेक्स्ट है एटी फोर और ज़्यादा नहीं है फ्रेंड्स और दस पंद्रह है एक सौ तीन में कंप्लीट हो जाएगा तो वेन वॉज द ऑल इन ए आई टी यू सी कब फॉर्म हुआ था नाइनटीन ट्वेंटी में फॉर्म हुआ था एटी फाइव विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज द माउथ पीस ऑफ लिबरल्स लिबरल्स का माउथ पीस क्या था लीडर ऑप्शन बी करेक्ट है देन द नेहरू रिपोर्ट कमिटी नाइनटीन ट्वेंटी एट द लिबरल फेडरेशन वॉज रिप्रेजेंटेड बाई ये रिप्रेजेंट किया इसने किया था तेज बहादुर सबरू ने ऑप्शन बी करेक्ट है देन नेक्स्ट है एटी सेवन द लास्ट ब्रिटिश वेसरी ऑफ इंडिया वाज ये लॉर्ड माउंट बेटन थे आप लोगों को पता ही है देन एटी एट द कंप्लीट आउटकम ऑफ द वेबल प्लान इज वाज द वेबल प्लान का आउटकम क्या था समिशन समनिंग ऑफ सिमला कॉन्फ्रेंस सिमला कॉन्फ्रेंस दो फोर्टी में हुआ था नाइनटीन वही वेबल प्लान के लास्ट एकदम कौन था नेक्स्ट है एटी नाइन हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट ए मेम्बर ऑफ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ये जवाहरलाल नेहरू जी नहीं थे द नेक्स्ट है नाइन्टी विच ऑफ द फॉलोइंग अप हीवेल्स टूक प्लेस इन बंगाल इमिडिएटली आफ्टर द रिवॉल्ट ऑफ एटीन फिफ्टी सेवन ये इंडिगो रिवॉल्ट हुआ था एटीन फिफ्टी नाइन में द नेक्स्ट है हु वॉज द डिफेंस लॉयर ऑफ आई एन ए ट्रायल जो हुआ था रेडफोर्ट में उसके डिफेंस लॉयर हमारे नेहरू जी देसाई जी एंड सपरू जी सभी थे तो ऑल ऑफ द अब होगा नाइन्टी टू इन विच ईयर डिड कैबिनेट मिशन कम टू इंडिया फोर्टी सिक्स में आया था ऑप्शन सी करेक्ट है देन नेक्स्ट नाइन्टी थ्री वेट वट वॉज द एफिटिव डेट ऑफ द पार्टीशन ये सिक्सटीन अक्टूबर उन्नीस सौ पाँच में पार्टीशन हुआ था देन स्वराज इज माई बर्थ इट किसी ने बोला था बाल गंगा तो तिलक ने बोला था देन पार्टीशन ऑफ बंगाल एनुअल्ड मैंने उठा दिया गया था ये उन्नीस सौ ग्यारह में उठा दिया गया था पार्लियामेंटो रिफॉर्म्स कब हुआ था उन्नीस सौ नौ में हुआ था ऑप्शन बी करेक्ट है यहाँ पे देन नेक्स्ट वेन एंड वेयर डिड जले वाला बाग मैसे कर कहाँ पर हुआ अमृतसर में ये नहीं ये उन्नीस सौ नौ नहीं होगा उन्नीस सौ उन्नीस है ऑप्शन डी करेक्ट है यहाँ पे ऑप्शन डी उन्नीस सौ उन्नीस है देन नेक्स्ट है नाइन्टी एट विच मिशन कमीशन विजिटेड इंडिया नाइनटीन फोर्टी सिक्स कैबिनेट मिशन आया था तो ऑप्शन बी करेक्ट है देन नेक्स्ट पेज ऑफ द सेशन एंड लास्ट पेज फ्रेंड्स ये है थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ एक ही साथ हो जाएगा तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट कब पास हुआ
नाइन में अर हुआ मंग द फॉलोइंग वॉज एसोसिएटेड विद द फ्रेंच फ्रेंच के साथ टीपू सुल्तान एसोसिएट थे ऑप्शन डी करेक्ट है देन हु फर्स्ट केम टू इंडिया फॉर द ट्रेड पर्पस ट्रेड के लिए पुर्तगीज सबसे पहले आए थे इसका शॉर्ट फॉर्म जान के रखिए पी डी ई डी एफ है पुर्तगीज दानिश इंग्लिस पुर्तगीज डच इंग्लिश दानिश और फ्रेंच होगा नेक्स्ट उसके बाद लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन फ्रेंड्स हमिश साइमन कमीशन 1927 ट्वेंटी सेवन वॉज बाइकॉटेड बिकॉज इसमें एक भी इंडियन मेंबर नहीं थे तो यहाँ पे आप लोगों का पूरा कंप्लीट सोल्यूशन मैंने प्रोवाइड कर दिया इंडियन नेशनल मूवमेंट पूरा कंप्लीट मैंने प्रोवाइड कर दिया पी भी दे दिया है तो आप लोग अगर मेरा एफर्ट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके देखिए अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए दैट्स ऑल फ्रेंड्स थैंक य